കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മിക്സറുകളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മിക്സറുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സറും ഇനി ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറാണ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്താ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഇസ് സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദി സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആ മിക്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഷുഗർ ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഉപ്പ് വെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേണം ഒരു സോൾവൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂട്ട് വേണം അതേപോലെ ഒരു സോൾവൻറ്റും വേണം ദ കോമ്പണൻസ് ഇൻ ദി ലാർജർ എമൗണ്ട് ഇസ് ദി സോൾവൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ദി ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഇസ് ദി സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ അളവിലുള്ളത് ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളതിന് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളമാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം സോൾവൻറ്റും പഞ്ചസാര സൊല്യൂട്ടുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പ് സോൾവൻറ്റും ഉപ്പ് സൊല്യൂട്ടും വെള്ളം സോൾവൻറ്റുമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ അളവിലുള്ളതിന് നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് എന്നും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളതിന് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്നും വിളിക്കും നമ്മൾ സോഡ കുടിക്കാറില്ലേ സോഡ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരീറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ സോഡ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ അരീറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മളെ സെവനപ്പ് കൊക്കോക്കോള പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പഞ്ചസാരയും മറ്റു ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലെ സൊല്യൂട്ട് കൂടിയ അളവിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ സോൾവൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ഇനി സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറാണ് അതുകൊണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കനോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദി നേക്കഡ് ഐ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല വളരെ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല സെപ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഇതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിമ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാത്ത് വിസിബിൾ ആവാൻ കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല ഇത് എത്ര സമയം നമ്മൾ വെച്ചാലും അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുകയില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സോൾവൻറ്റ് കൂടിയ അളവിലുള്ളതാണ് സൊല്യൂട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളതാണ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് സോളിഡ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ സോൾവൻറ്റ് വാട്ടറും സൊല്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസുമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്
അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ബാർസ് എന്ന് വിളിക്കാം അയൺ ബാർസ് എന്നല്ല സ്റ്റീൽ ബാർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതൊരു മിക്സറാണ് അയണിനോട് കൂടെ കാർബൺ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് ഒരു അലോയാണ് പഞ്ചലോഹ വള ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം അതിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴും ഏതാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്തത് അത് അതിലെ സോൾവൻറ്റും മറ്റും സൊല്യൂട്ട് വായിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു അലോയാണ് അതിൽ സ്വർണം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെമ്പും ഉണ്ടാവും സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അതിലെ സോൾവൻറ്റിനെ നമുക്ക് സ്വർണമായിട്ടും സൊല്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ചെമ്പായിട്ട് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടും അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇടും അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മധുരം കൂടി കൂടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഞ്ചസാര എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനായി മാറും നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സൊല്യൂഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈ ഡൈല്യൂട്ടും അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡും നമ്മൾ കമ്പാരേറ്റീവ് ടേംസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചിലത് ഡൈല്യൂട്ട് ആവണം ഡൈല്യൂട്ട് ആവുന്നത് തന്നെ മറ്റൊരാൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവാം സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പറയും മധുരം വളരെ കൂടുതലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കത് മതിയാവില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സാധനം ഡൈല്യൂട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയാറ് കൃത്യമായ അളവുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കൃത്യമായ അളവുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനഗർ അസറ്റിക് ആസിഡും വെള്ളവും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇസ് ടു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഇസ് ടു അഞ്ച് പത്ത് അനുഭവത്തിലൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണത് അപ്പോൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മധുരം വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആവും അപ്പം എത്രത്തോളം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് സോൾവൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് സോൾവൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇന് ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ടേം കൂടെ ഉണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയും സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂ സോൾവൻറ്റ് എടു സോൾവൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്താം സിമ്പിളായിട്ട് പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് 
അതിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർ പാ പാർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കുലർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പാർട്ടിക്കുലർ തമ്മിൽ അകലമുണ്ട് ആ അകലത്തിൽ ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറുന്നത് സോൾവൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണേ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ലയിച്ച് ചേരൂല നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുകയും ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീണ്ടും സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കയറാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇളകാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയ സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഡിസോൾവ് ആസ് മച്ച് സൊല്യൂട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിസോൾവിങ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോൾവൻറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സാച്ചുറേ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇനി ഒരു സൊല്യൂട്ടും അതിൽ ലയിച്ച് ചേർ ലയിച്ച് ചേരാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു ടേം കൂടെ അതിലുണ്ട് സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സൊലിബിലിറ്റി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് സൊലിബിലിറ്റി സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിനെ സോൾവൻറ്റിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്രത്തോളം സോൾ സൊല്യൂട്ട് അതിൽ ഉണ്ടോ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ദി ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് സൊലിബിലിറ്റി ഇനി സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെവലിലും താഴെയാണ് അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ മലയാളത്തിൽ ഇത് പൂരിതം അപൂരിതം എന്നാണ് പറയുക പൂരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂരിതം ഓക്കെ നോട്ട് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ സൊ തണുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടിയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും ഇനി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് മാസ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യസ്ത സൊല്യൂട്ടുകൾക്ക് ഒരേ സോൾവൻറ്റിൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ലയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ലയിച്ച് ചേർന്നേക്കാം ഉദാഹരണം അതേപോലെ പല രീതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരേ സോളു സോൾവൻ്റ് ആവാം സൊല്യൂട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വോളിയം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ മാസ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഓഫ്
ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ